Mradi huu ulikuwa una lengo la kuhakikisha kwamba uimarishaji wa sekta binafsi na sekta za umma unafanya kazi kwa pamoja. Wadau hawa walio kushikana mikono na Water Aid walijumuisha Halmashauri ya Wilaya ya Babati, Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Manyara, Kitengo cha Uwekezaji na Usimamizi wa Mikopo UTT, Kampuni ya Malipo ya Kabla ya E-Water na kwa pamoja tulipata ufadhili kutoka katika shirika la Habitat for Humanity International. Mimi naitwa Asha Kimolo na kaa Sangara na watoto wawili. Kazi yangu mimi ni mkulima. Kabla ya huduma hii ya maji hayajanifikia, nilikuwa nachota maji pana umbali wa kutumia kama lisali moja. Ninafurahia kupata huduma ya maji hata kama nalipa kwa sababu nimepunguziwa mzigo wa kutoa maji mbali kuyaleta hapa nyumbani. Ni bora haya ya hapa karibu hata kama nayalipa yananisaidia mimi binafsi. Kabla ya huu mradi hujafika hapa tulikuwa tunatumia hizo pampo za mkono. E, wakati huo ikiharibika tunaanza kuchangishana mchango kwa kila ile kitu mahali watumia maji wa pale tunachukua mchango kwa kila kaa shilingi 1000 tunachukua na changa mchango ndio tuna tafuta fundi atutengenezea tuangalie kilichoharibika nini na atutengenezee hizi kadi tulizopewa kwa kutumia hizi maji za mtandao ni faida yake ni kwenda kwa urahisi ukifika unaweka tu na anatoka bila kutumia nguvu zako maji unapata kwa urahisi ukifika na chote ya kinani unatoa kadi yako unaondoka ilivyo ilivyo kuja hii kampuni maji ilivyo ingia ni ya kulipia watu walikuwa nalalamiki kwa nalalamika lakini baada ya maona faida zao maona na urahisi wa kuchota hasa hivi wanayapenda na ile hali ya msongomano watu ilikuwa kufuata maji eneo eneo ndefu hivi sasa imewasogelea kwa ujumla hudumi masogelea karibu na wengine walikuwa <coughs> kwa mfano wale watu maeneo mwambao mwambao mlima ilikuwa kuswala kufeta tofali ilikuwa kwao ni kazi maana mpaka chote maji na punda ndio anza kufeta lakini kwa sababu na nisi mimi mko karibu wanafeta matofali yani vijana sasa hivi watachacharika kweli watajenga manyumba watafeta matofali wata mwingine kama atafeta tofali atachoma atauza atakuwa mpata kwa atakuwa amepata pesa maana ni tofauti na wakati ile wakati ile mtu mpaka yemeo kwa chini Sipi maji mko karibu karibu mkutegemana makubaliano ya agency elimu ilivyotolewa 50% ndio ya mapato ata, watalipwa kwa mimi naona ni mpango mzuri kwa sababu hata malengo yao walisema kwamba hizi fedha na hapo kusanya na hizo asilimia zinavaruda imaanishi tena moja kwa moja e, tutarudishwa na nchi kwa ajili ya mradi mwingine ili mradi miradi mingine endelee kupitia mradi huu miradi mingine endelee kuzelewa juu ya wananchi hao waendelee kupata manufaa na sema yani ni namna kukopeshana lakini hasa wananchi wataendelea kunufaika kwa ajili ya miradi mingine kabla ya mradi huu wa ujanzo wa hota idi tulikuwa tunachota maji katika bomba la jirani hapo ambayo ni kama mita 400 kutoka katika eneo la shule mpaka katika ile sosi ya awali inategemea kutokana na nini kutokana na ile wingi wa watu pakati katika kuchota maji. Kwa hiyo sometimes inaweza tukachukua hata nusu saa au lisali moja. Ya, yeah. inategemea na watu walikuwa pakati katika fallen. Na vile vile inatusaidia katika kufanya usafi wa vyo sababu maji yakiwa mbali hata usafi wa vyo unakuwa sio mzuri sana. Kwa lakini sasa hivi impact yake tunaona vyo vinakuwa visafi na vile vile tumeanzisha bustani zetu pale za mboga mboga na tusaidia ndio impact yake kubwa. Kwa upande wa klabu ya afya, sio afya, sio klabu ya afya peke yake tu. Hata wanafunzi tu kwa ujumla. Lakini kupitia klabu ya afya basi wanafunzi wamejifunza vya kutosha na sasa kinachowasaidia ni pale wanapoenda chooni huwa wana, wanajisaidia na mwisho wanajisafisha vizuri na vile vile yanawasaidia wana, kwenye matumizi ya kunywa kwa sababu huwa wanakunywa.
changamoto tunayokutana na tatizo la maji kweli maji tunachota mbali tunatembea kama masaa matatu kwenda na kurudi kwa wengine ambao wana uwezo wa kuwa na punda wanaenda na punda wasia na punda tunategemea kuchota kwa kibichu kwa sababu ni mlimani hata baiskeli haiwezekani foleni ipo mara nyingine mara nyingine ukienda mchana kabisa foleni inakuwa ni chache lakini sasa jioni foleni ipo na e, kwa, kwa wastani tu halmashauri la babati e, upatikanaji wa huduma ya maji umefikia asilimia moja lakini kijiji cha Sangara hali ilikuwa ni mbaya zaidi kwa sababu ilikuwa chini ya hiyo asilimia moja na sio tu hivyo chini ya asilimia ishirini. ambapo kwa sasa hivi walau asilimia ishirini wanapata huduma ya maji pale maana mwanzo tuliweza kuwa na jumla ya visima nane. E, kati ya vile visima nane, visima e, sita vilikuwa vikifanya kazi lakini kwa kusuasua sana lakini baadaye tukafurahi tuka, tuka kwamba tumepata walau wadau kadhaa kuweza kujitolea kwa ajili ya mradi huu. Wito wangu kwa sekta binafsi kama wafanyabiashara. Hebu waone sasa kwamba wanayo sasa nafasi ya kuweza kuchangia pia sekta ya maji. 